नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका योर सक्सेस माय मिशन में आपका स्वागत है एक इंसान है जिसकी लॉटरी लगी और दूसरा इंसान जिसका एक्सीडेंट के कारण जो है फिजिकली वो हैंडीकैप हो गया या फिजिकली चैलेंज हो गया तो आपके हिसाब से आगे एक साल के बाद इन दोनों में से कौन खुश रहना चाहिए मोस्टली हमें यही लगेगा कि जो इंसान की लॉटरी लगी है जाहिर है उसे ही खुश रहना चाहिए एक साल के बाद पर जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जो लोगों की लॉटरी लगती है उसमें से 90 परसेंट जो लोग हैं एक साल के बाद उससे भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं जितने वो लॉटरी लगने से पहले होते थे ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो है लॉटरी लगने के बाद जो है लाइफ की तरफ नज़रिया नहीं बदलता वो वैसे कि वैसे ही रहते हैं उनके सिर्फ पैसे ज़्यादा आ जाते हैं उनका माइंडसेट चेंज नहीं होता तो उनकी आदतें बिल्कुल ही सेम रहती हैं और वो इतना ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं सारे लोग नहीं नाइन्टी या शायद नाइन्टी लोग इतना ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं कि उनका लाइफ जो है वो मेनटेन नहीं कर पाते और वो जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका लॉटरी लगने से पहले होता है वो से भी डाउन चले जाते हैं और दूसरे केस में कोई एक ऐसा इंसान जिसने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सबसे पहले तो हमें खुद एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है अगर हमारे साथ इतनी ज़्यादा जो है ट्रेजिडी हो जाए तो एक ऐसा इंसान जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने सोचा कि हाँ अब मेरी सिचुएशन ये है अब इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ उसी से जो है मेरी लाइफ आगे चलेगी हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ है या फिर हमारे साथ अभी क्या हुआ है ये डिसाइड नहीं करती कि हम क्या बनेंगे पर जो हमारे साथ हुआ है हम उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं और उस पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं और उसके हिसाब से क्या एक्शन लेते हैं डिटरमाइन करते हैं हमारी लाइफ को हमारी सक्सेस को और हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं तो लाइफ में ये कहना कि मेरे पास में ऐसा हुआ है या मेरे साथ ऐसा हुआ है सक्सेसफुल लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते वो फोकस करते हैं कि जो भी उनकी सिचुएशन है जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बेस्ट वो अब क्या कर सकते हैं अब जो हो गया उसको अगर चेंज नहीं किया जा सकता तो इस सिचुएशन में बेस्ट क्या किया जा सकता है तो जो है ये इंस्पायर्ड है एंथनी रॉबिन्स की बुक द वेकन जाइन विद इन यू में जिसमें वो कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते वो चलते रहते हैं एक नदी की तरह एक रिवर की तरह कि जहाँ पे नदी गई पानी वहीं पे फ्लो होता रहता है तब इससे क्या होता है कि जब हमें पता ही नहीं कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन क्या है तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते तो जब हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते तो क्या होता है उसका फ़र्क पड़ता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें बिल्कुल जिसके बारे में हमने कुछ प्लान नहीं किया था बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे तो उससे जो है हम फिजिकली या फिर मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं उसका फ़र्क पड़ता है हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमारे इमोशंस के ऊपर हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर और इवन फिनेंस के ऊपर क्योंकि अगर इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारे जो है डायरेक्टली काम पे फ़र्क पड़ता है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फिनेंस के ऊपर तो वजह इसके कि लाइफ के फ्लो में चलते जाएं इसके जो भी अगर हमें लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते हैं या तो हम अपना रास्ता अलग से बना लें जहाँ पे हम जाना चाहते हैं या तो फिर अगर हम उसी फ्लो में जाते रह रहे हैं तो हम मेंटली खुद को इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लें कि हमारे रास्ते में मुसीबतें आएँगी उसको हम इमोशनली या फिर फिजिकली कैसे हैंडल करेंगे या फिर फिनेंशली कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम्पल लेते हैं एरोप्लेन का जब भी हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमारी बोर्डिंग पास के ऊपर हमारी जो एरोप्लेन की फ्लाइट है उसकी टाइमिंग्स उसकी डेस्टिनेशन कहाँ से हम बैठेंगे उसका सीट नंबर बोर्डिंग गेट नंबर और इवन बोर्डिंग कितने बजे स्टार्ट होगी वो तक मेंशन होता है तो इसका मतलब है कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की जाती है कि हमें पहुँचना कहाँ है हमारी डेस्टिनेशन कहाँ और उसमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए सिमिलरली हमें लाइफ में भी इतनी ज़्यादा लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं कितने साल में पहुँचना चाहते हैं कितने टाइम में पहुँचना चाहते हैं और जब हम एरोप्लेन में पहुँचते हैं 
तो हमें वो इस इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं कि अगर ना करो कल को कोई मुसीबत आ जाए तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनना है बेल्ट को कैसे लगाना है अगर बच्चे साथ में बैठे हैं तो किसको पहले प्रायोरिटी देनी है पहले खुद को मास्क लगाना है फिर बच्चों को मास्क लगाना है फिर कैसे लाइट्स ऑन होंगी एग्जिट पर क्या जाना है मतलब हर चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो जब हमें पता होगा तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी तो हमारे लिए ईजी होगा उस चीज़ को हैंडल करना सिमिलरली लाइफ में भी अगर हम कुछ करते हैं और हम ऑब्स्टिकल्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हैं मेंटली प्रिपेयर हैं तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है अगर हम लाइफ में चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं रखते तो हमें आइडिया नहीं होता कि जो हमारा ब्रेन है वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ डिसीजन लेता रहता है वो डिसीजन जो है इम्पैक्ट करते हैं हमारे एक्शंस के ऊपर हमारी थॉट्स के ऊपर और हमारी फीलिंग्स के ऊपर जो कि बुरी फीलिंग्स भी हो सकती हैं और अच्छी फीलिंग्स भी हो सकती हैं और स्पेशली ये फीलिंग्स होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ये एक सिस्टम होता है जो इनविजिबल फोर्स होता है हमें पता नहीं होता पर अंदर ही अंदर जो है वो काम कर रहा होता है और हमारी लाइफ के जो है डिसीजन ले रहा होता है अब ये सब कॉन्शियस माइंड अगर हम खुद नहीं कंट्रोल करते तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं ये पैरामीटर्स हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स हमारे पीयर्स टीवी में क्या एडवर्टाइजमेंट आती है हम किस चीज़ के ऊपर टी की एड में फोकस करते हैं या फिर मीडिया में क्या आ रहा है न्यूज़ में क्या आ रहा है आपने देखा होगा अगर सुबह सुबह ही हम न्यूज़ पढ़ लें और उसमें कोई बुरी खबर हो तो पूरा दिन ही हमारा ऐसे परेशानी में निकलता है इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह कभी न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि दिन वैसा रहे जैसा हम चाहते हैं क्योंकि अदरवाइज जो है हम इन्फ्लुएंस हो गए सब अपनी दिन की शुरुआत वैसे करने के लिए जैसे कि न्यूज़ में मैंशन किया गया था तो हमें इतने सारे जो है फोर्सेस से लड़ना होता है तो अगर हम अनकॉन्शियसली काम करेंगे तो हमारे ये फोर्सेस जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हम वो सब नहीं कर पाएंगे या फिर वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं रख पाएंगे जो हमें एक्चुअली रखनी चाहिए वो सब अचीव करने के लिए या फिर एक हैप्पी दिन को स्पेंड करने के लिए सिंपल सा टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ही ले लीजिए या फिर ब्रश का एग्जाम्पल ले लीजिए तो उसमें ऐड में क्या दिखाते हैं कि कोई बात नहीं आपके बच्चे ने जितनी मर्जी टॉफ़ी खा सकता है कोई बात नहीं अगर उसने ब्रश कर लिया तो सारी मुसीबतों की जड़ ख़त्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को वो सिग्नल चला जाता है कि टॉफ़ी खाने से कुछ नहीं होता हम ब्रश कर लें तो सब ठीक हो जाएगा पर एक्चुअली ये सच नहीं है टॉफ़ी खाने से ना सिर्फ दाँत ख़राब होते बल्कि इंटरनली जो बॉडी के अंदर जो वो केमिकल से बनी होती है या फिर उसके अंदर कितना मीठा होता है तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट हो जाती हैं क्योंकि हमारे दिमाग को उस एडवर्टाइजमेंट ने ऐसे सेट कर दिया कि अच्छा अगर हम ब्रश कर लेंगे तो हम जो मर्जी खा लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन सब चीज़ों में फोकस कर रहे हैं हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है हम क्या सोचते हैं हम क्या बातें करते हैं और हम हर वक्त किस इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिर वो कौन से लोग हैं जिनसे हम बातें करते हैं तो ये सब फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हम लाइफ में कहाँ पहुँचेंगे और हम कहाँ पहुँचने वाले हैं क्योंकि कहते हैं कि जो पांच लोग आप जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ का वही डिटरमाइन करते हैं कि आप कहाँ पहुँचेंगे अगर आपके पांच लोग जिनसे आप बात करते हैं वो सक्सेसफुल हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम भी जो हैं सक्सेसफुल होंगे ही पर अगर वो लोग जो हैं ऐसे हैं जो कहते नहीं है कॉलेज में एक बच्चा एडिक्शन करता है तो उसकी कंपनी ख़राब हो जाती है तो उसको भी वही लत लग जाती है चाहे उसकी ग्रूमिंग कितनी भी अच्छी की हो या फिर पेरेंटिंग कितनी भी अच्छी हो तो एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आती रहूँगी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका विश्योल हेल्थ एंड हैप्पीनेस टेक केयर बाय थैंक यू